அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளர் ஊடகவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கம் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களை வந்து நாங்கள் குறிப்பிட்ட அரசுகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் எங்கள் திரைப்படத்துறைக்குமே வந்து நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் முதல்ல வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தோடு ஆரம்பிக்கிறோம் அதை வந்து இப்போ அம்மா திரைப்பட படப்பிரிவு கட்டுறதுக்காக நாங்கள் வந்து முதல்வர்கிட்ட வந்து அதை அடிக்கல் நாட்டுறதுக்காக தேதி கேட்டிருந்தோம் ரெடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு ரெண்டு மூணு செய்திகளை அரசுகளோடும் பொதுமக்களோடும் எங்கள் திரைப்படத்துறையைச் சேர்ந்த சகோதரர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நாங்கள் அழைத்திருந்தோம் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி முதல்ல ஒரு நல்ல விஷயத்தோடு இந்த பத்திரிகை சந்திப்பு ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போது அம்மா திரைப்பட படப்பிடிப்பு நலம் கட்டுவதற்காக அரசு நிதி வழங்கியிருந்தது அந்த அடிக்கல் நாட்டுறதுக்காக நாங்கள் முதல்வர்கிட்ட தேதி கேட்டிருந்தோம் அவர் வந்து இப்போ அதை வந்து த திறந்து வைக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கார் அந்த பை எலெக்ஷனுக்காக அவங்க வந்து போகிறதா இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ டேட் வந்து விரைவில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல்வரோட தேதி கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே அம்மா திரைப்பட படப்பில் நிலையத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டப்படும் அதை வந்து விரைந்து கட்டணும்னு நாங்கள் முடிவு எடுத்திருக்கோம் வந்திருக்க கான்ட்ராக்டர்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த படப்பிடிப்பு தலையத்தை அம்மா பிறந்த நாளுக்குள்ளே கட்டி முடிக்கணும் ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்குள்ளே கட்டி முடிக்கணும் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி அதை துவக்கோழா வைக்கணும்னு ஒரு கோல் வச்சுருக்கோம் அதுக்கான விலை வேலைகளை விரைந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் நன்றி ஒத்துழைக்க போகின்ற அனைத்து எங்களுடைய திரைத்துறையை சேர்ந்த எங்களோட சகோதரர்களுக்கும் அரசுக்கும் எங்களுக்கு முதல் நன்றி ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா பொதுவாக வந்து திரைப்படத்துறை ரெண்டு விஷயங்களால் உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பொருளாதாரத்தில் வெற்றி பெறும்போதும் ஒரு திரைப்படம் வெற்றி எடுக்கும்போது அது திரைப்படம் எடுத்தவங்களுக்கும் வாங்கினவங்களுக்கும் விநியோகம் பண்ணவங்களுக்கும் பொருளாதார ரீதியில் அந்த திரைப்படம் ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும்போது அது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தையும் அந்த திரைப்படத்துறை வாழ்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலையும் ஏற்படுத்துது ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அங்கீகாரம் அங்கீகாரங்கிறது வந்து பொதுமக்களால் அங்கீகரிக்கப்படுறது அரசால் அங்கீகரிக்கப்படுறது இந்த துறை சார்ந்த பெரியவர்களால் சாதனையாளர்களால் அங்கீகரிக்க ஒன்று பொதுமக்களால் அங்கீகரிக்கப்படுறது அது வியாபாரம் இல்லை வந்து வணிக ரீதியெலாம் வெற்றியை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து அரசுகளால் அங்கீகரிக்கப்படுறதுங்கிறது வந்து எங்களுக்குரிய விருதுகள் வழங்கப்படும் போது அது சரியான முறையில் வழங்கப்படணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் என்னென்னா ஒரு ஒரு மாணவன் பரீட்சை எழுதும்போது அந்த மாணவனோட தேர்வு பேப்பரை யார் திருத்துவாங்கன்னா அதில் எக்ஸ்பர்ட்டான அந்த கேள்விகளுக்கு விடை தெரிந்த ஆசிரியர் இல்லை அது சம்பந்தமான எக்ஸ்பர்ட் வந்து அதை வந்து தேர்வு பண்ணும்போது அது சரியான முறையில் அமையும் நான் யாரையும் குறை சொல்ல விரும்பலை ஆனால் இனிமேலாவது இந்த தேர்வு குழு ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையோடு இதற்கான தகுதிகள் என்ன எதன் அடிப்படையில் இந்த படம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுது எது போல் இருந்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் கூட அது போன்ற முயற்சிகளை எடுக்கிற இயக்குநர்களோ இல்லை க்ரியேட்டர்ஸோ அது மாதிரியான திரைப்படங்களை உருவாக்க வசதியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு 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 சரியான விதிமுறைகளை மத்திய அரசு வகுத்து எங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட வேண்டுகோள் இதில் வந்து மத்திய அரசுக்கு சம்மந்தம் இல்லைனாலும் இதை தேர்வுக்குழு வந்து ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட சார்பில் வரும்போது அவங்க கூட வந்து இதை வந்து ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையோடு இந்த தேர்வை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒன்று 
இப்போ ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கழுதன்னு ஒரு திரைப்படத்தை நேஷ்னல் அவார்டு தேர்ந்தெடுத்தாங்க இப்போ இந்த கடந்த வருடம் வந்து பாரம்னு ஒரு திரைப்படத்தை இந்த எடுத்துட்டாங்க இந்த திரைப்படம் நல்ல திரைப்படமா விருதுக்குரிய திரைப்படமாங்கிற விவாதத்துக்கு நான் போக விரும்பலை ஒரு திரை ஒரு துறை ஒரு தொழில்துறை அது சார்ந்த ஒரு விருது வழங்கும் போது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு சார்ந்த ஒரு திரைப்படமாகவோ இல்லை அதன் பிரிவு கீழே வரதாகவோ இருக்கணும் இப்போ சமயத்தில் தெண்டுல்கருக்கு விட ஒருத்தர் வந்து ரோட்டில் விளையாடுவார் கிரிக்கெட் நல்லா விளையாடுவார் வச்சுங்க அவருக்கு ஒன்று பாரத ரத்னா கொடுத்துருவாங்களா அரசு அப்போது சரியான முறையில் அதுக்குண்டான வழிகளை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வரும்போது தான் அதுக்குண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்குது அப்போது இது இதுபோல் திரைப்படங்களை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஒரு பிரிவில் கொடுக்கலாம் அதாவது வந்து அமைச்சூர் ஃபிலிம்ஸ் சம்பந்த திரைப்பட துறைக்கு சம்பந்தம் இல்லாத நபர்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற சிறந்த திரைப்படங்களுக்கு சிறந்த அமைச்சூர் திரைப்படம் அது மாதிரி ஒரு விருதை கொடுக்கலாம் மொத்த திரைப்படத்துக்கும் சேர்ந்து திறந்த திரைப்படம் பாரம் கொடுக்கும்போது அந்த பாரம் என்ன திரைப்படம் எந்த மக்கள் பார்த்தாங்க எந்த மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இங்கே வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பெரிய பெருமாள் இது போன்ற சிறந்த திரைப்படங்களை மக்கள் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அப்போ மக்கள் அங்கீகரித்த திரைப்படங்களை நிராகரித்து எங்கள் விருப்பத்துக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு திரைப்படத்தை தேர்ந்தெடுப்போம் தேர்வுக்குழு சொன்னாங்கன்னா அது சரியான முறையாகாதுன்னு நான் நினைக்கிறோம் இல்லை நாங்கள் நினைக்கிறோம் இயக்க எங்களை போல் இயக்குநர்களுக்கு இது ஒரு சரியான விதிமுறையை அரசு தீர்மானித்து கொடுக்கணும் இந்த தேர்வுக்குழு கூட எதன் அடிப்படையில் யார் இருந்தால் இந்த எந்த மாதிரியான திரைப்படங்களை என்ட்ரி கொடுக்கலாம் முதல்ல இப்போ வந்து ஒரு ஆஸ்காருக்கு அவள் என்ட்ரி கொடுக்கணும்னா இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு என்ட்ரி கொடுக்க முடியாது ஒரு இங்கே இந்தியா சார்பிலேருந்து ஒருத்தர் போகணும்னா இந்தியாவில் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தேர்வு கூட தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பணும் ஆனால் இங்கே அதுபோல் வந்து திரைப்படத்துறைக்கு தேசிய விருது வழங்கும் போது தேசிய விருது குழுவுக்கு அந்த யார் எந்த துறை மூலமும் அது அனுப்பப்படுதுங்கிற ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் அந்த அமைப்புக்கு இல்லைன்னா அந்த திரைப்படத்துறை ஒரு தொழில் துறையாக மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அப்போ அது எங்களோட முக்கிய குறிக்கோள் எங்களோட முக்கிய நோக்கம் அரசர்கள்கிட்ட நாங்கள் வந்து வைக்கிற ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா தயவுசெய்து இந்த விருதுகள் வந்து சரியான முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையோடு தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் யார் வேணாலும் கொடுங்க எந்த திரைப்படத்துக்கு வேணாலும் கொடுங்க எந்த மொழிக்கு வேணாலும் கொடுங்க எங்கள் மொழி உங்கள் மொழியும் நாங்கள் பி பிரிக்க விரும்பலை ஆனால் மொத்த மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படணும் தேர்வு சிறந்த திரைப்படம் தமிழ் திரைப்படத்துறையோட திறந்த திரைப்படம் சொல்லும்போது அது குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சதவீதம் அந்த அந்த மொழி மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த மொழி மக்களுக்கே தெரியாத ஒரு திரைப்படத்தை தேர்வு செய்வது சரியான விர முறையாக இருக்காது இதை வந்து சம்பந்தப்பட்டவங்க அதை மாற்றி திரைப்படத்துறை அமைப்புகள் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்ற அல்லது மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு விருதுகள் கொடுக்கணும் மற்ற திரைப்படங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க அதை சிறந்த அமைச்சூர் படம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு போட்டு அதுக்கெலாம் ஒரு திரைப்படங்களுக்கு விருது கொடுங்க அப்படிங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள் இதை வந்து சரியான முறையில் மத்திய மாநில அரசுகள் உடனிருந்து அது சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு ஒரு அறிவுறுத்தணுங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள் அரசு வந்து இப்ப கூட வந்து ஒரு குழு அமைச்சிடுறாங்க அந்த குழு அமைக்கப்படும் போது அதன் உறுப்பினர்கள் வந்து டெக்னீஷியனா இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் வந்து டெக்னீஷியனாக இருக்கணுங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள் டைரக்டரோ அது மாதிரியான ஒரு டெக்னீஷியாக இருக்கணும் இன்னொன்று அந்த படம் தே திரையரங்கில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டு மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அது அது ஒரு தேர்வுக்குரிய ஒரு தகுதியாக இருக்கணுங்கிறது எங்களுக்கு அது போல் இப்போ இந்த திரைப்படம் கூட ஏற்கனவே அது வந்து ரெண்டு மூணு பேரை நாங்கள் வந்து லெட்டர் கூட அது சம்மந்தப்பட்ட குழு இதுக்கு அமைச்சிருக்கோம் ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அமைச்சிருக்கோம் இப்போ அது போல் ஒத்த சிறப்பு திரைப்படம் கூட இதை விட சிறந்த திரைப்படமாக இது சிறந்த திரைப்படமாங்கிறது நாங்கள் வந்து விவாதிக்க விரும்பல அது சிறந்த திரைப்படமாக கூட இருக்கலாம் அதுக்குண்டான ஒரு இது உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இப்போது அவங்களுக்கு கொடுத்த லெட்டர்ஸ் என்னென்னா கல்லி பாய் திரைப்படம் ஒரு ஃபாரின் ஃபிலிமை வந்து பேஸ் பண்ணி அந்த படம் எடுத்திருக்காங்க அதனோட கண்டென்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணியோ என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகியோ அந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க அப்போது இந்த படத்தை நம்ம வந்து ஃபாரினுக்கு அனுப்புகிறோம் என்ன அனுப்புகிறோம் ஆஸ்கர் விருதுக்கு எங்கள் இந்திய திரைப்படத்துறையின் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற ஒரு படம் இந்த படத்தை அங்கே போடும்போது இங்கே தேர்ந்தெடுத்துக்கு போனால் இது ஒரு காப்பி படம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அப்போ அது என்ன ஆகும் ஓஹோ காப்பி அடித்து எடுக்கிறது தான் உங்களோட அதாவது ஒற்று ஒருத்த இந்திய துறைக்கே இது தான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இதுதான் ஒரு ப
மொத்தமான இந்திய திரைப்பட துறைக்கே கூட ஒரு அவமானப்படுத்துகிற ஒரு செயல் அதனால் அது சிறந்த திரைப்படமா இல்லை தகுதியில்லா திரைப்படமாங்கிற விவாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திரைப்படம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது இப்போ வந்து ஒரு பாரத ரத்னா அவார்டு கொடுக்குறாங்க இல்லை பத்ம விபூஷன் அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்போது ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுத்த உடனே அரசு என்ன பண்ணுதுன்னா அவரோட சரித்திரத்தை ஆராயுது அவரோட சரித்திரத்தை பிறந்ததுலேருந்து ஆராய்ந்து அவர் மேலே கிரிமினல் கேஸ் இருக்கா அவருக்கு இன்கம் டாக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கா எப்போ இன்கம் ஏன் கொடுக்காம மாற்றிருக்காரா கரண்ட் பில்லை கட்டாமல் விட்டுருக்காரா போன்ற மொத்த ஹிஸ்ட்ரியும் எடுத்து எந்த அவர் மேலே எந்த வழக்குமே இல்லை எந்த குற்றமே இல்லைன்னு வந்து எல்லாம் வந்து பரிசீலனை பண்ணி உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு தான் அந்த விருது கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த விருது அதுக்குண்டான ஒரு தகுதியை பெறுது அப்போ விருது கொடுக்குறப்படுற நபர் வந்து மிக பரிசுத்தமான ஒரு நபராக இருந்தால் தான் அதாவது சட்டபூர்வமாக அவர் மேலே எந்த வழக்கும் இல்லாத ஒரு நபராக இருக்கும்போது தான் அது போன்ற விருதுகள் வந்து அழிக்கப்படுது அப்போ இது போன்ற தேர்வு குழுக்கள் இந்த படத்தை தேர்வு பண்ண பிறகு இந்த படம் ஒரிஜினல் படமா இல்லை வேற ஏதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கா அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் படம் பார்க்குறவங்கள இல்லை வேற விஜி இதெல்லாம் சரியான படமானு தேர்ந்தெடுத்து தான் அதை அனுப்பணுங்கிறது எங்களுடைய ரெண்டாவது வேண்டுகோள் ஏன்னா இந்தியாவை பிரதிநிதிப்படுத்தும் போது அது மிகச்சரிய திரைப்படமாக இருக்கும் அதுபோல் இந்த திரைப்படம் வந்து அது அது ஏன் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ பேர் திரும்பி திருப்பி சொல்கிறோம்னா இந்த நூறு ஆண்டுகளில் இது ஒரு மிக அசாதாரணமான முயற்சி ஒரு தனி மனிதன் நடித்து ஒத்துச்சிறப்பு திரைப்படம் ஒரு தனி மனிதன் நடித்து அது கூட வேறு வேறு இடங்களில் நீங்கள் போயிருந்தால் கூட அது வேறு இது பேக்ரவுண்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே பேக்ரவுண்டில் ஒரு நாலு அடி சுவருக்குள்ளே ஒரு மனிதன் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு திரைப்படத்தை மொத்தமாக முடிச்சுருக்காங்க அது ஆஸ்கர் தகுதிக்குள்ளே அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ் லிஸ்ட்டோட ரகுல் பூச்செட்டிலிருந்து ராம்ஜியிலிருந்து இது போன்ற மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களோட அது என்ன பே என்ன டெயிலாம் அதுக்கு அளவு கொண்டிருக்கும் அது முறையில் அவங்க வந்து அந்த படத்தை இந்த அந்த அவார்டை ரீச் பண்ணுங்கிற நோக்கத்தோடு தயார் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது அந்த படம் என்ன மா படம் பார்க்கும்போது இந்த படம் என்ன மாதிரியான படம் அது எவ்வளோ வந்து இது இதனோட கடின உழைப்பு என்னவாக இருக்குது இது எந்த வகையில் சிறந்த திரைப்படம் இது ஏன் மற்ற வந்து நூறு வருஷத்தில் இது மாதிரி ஒரு படம் வராத போது அதை வந்து இதை வந்து நம்மளுடைய முகமாக வச்சுருந்தால் நல்லா இருக்குங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள் ஒரு வேளை வந்து அவங்க வந்து கல்லிபாய் திரைப்படத்தை அனுப்பிச்சிட்டாங்க அது ஒரு வேலை ரெண்டு ரெண்டு இருக்க மாதிரி பெரிய நடிகர்கள் நடித்ததால் இருக்கலாம் இல்லை வேறு வேறு ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் நல்ல படமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகத்திலேயே இந்த திரைப்படம் ஒரு முன்மாதிரியான முயற்சி அதனால் இந்த திரைப்படத்தை ஆஸ்கார்க்கு அனுப்பிச்சி இது நம்மளுடைய படம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த படத்துக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் வருது நமக்கும் வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இந்திய திரைப்படத்துறைக்கும் இல்லை தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் எங்களுக்கும் எங்களோடு சேர்ந்த ஒரு சக கலைஞன் பார்த்திபன் அவரோட படத்துக்கு வந்து ஒரு அவார்டு வரும்போது நாங்களும் எங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் நாங்கள் வந்து மிகச்சரியான அனைத்து தகுதிகளும் உள்ள ஒரு படத்தை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறது எங்களோட ஏன்னா எங்கள் பார்த்திபன் வந்து என்னோடய நண்பர் இல்லை இவருக்கு வேண்டியவர் அப்படிங்கிறதால இல்லை இந்த ஒத்தச்சிறப்பு திரைப்படம் ஆஸ் எ டெக்னீஷியனாக நான் படம் பார்க்கும்போது பல பிரம்மாண்டமான படங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் இந்த படம் அனைத்து பிரம்மாண்டங்களையும் தாண்டிய ஒரு படமாக எனக்கு தெரியுது ஒரு 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 வகையிலும் அந்த படம் ஒரு சிறந்த திரைப்படம் டெக்னிக்கலாகவும் டைரக்ஷன் வைஸும் ஸ்டோரி வைஸும் அது சாதாரண ஒரு திரைப்படம் மாதிரி தெரியும் அது திரும்ப திரும்ப எக்ஸாம் பேப்பர் மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தால் ஒரு ஒரு கதை உள்ள ஒரு ஒரு வரிக்குள்ளும் ஒரு ஒரு கதை இருக்கிற மாதிரியான விஷயம் அது சாதாரண புரியும் அது இது போல் ஒரு அபூர்வமான படைப்புகள் எப்போதும் ஒரு தான் நடையும் அதை வந்து அரசுகள் இல்லை தேர்வு குழுக்கள் அதை அங்கீகாரம் பண்ணுறது எங்களுக்கு வேண்டும் இதுதான் இது அது இதை விட இன்னும் வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதை விட மோசமான விஷயம் இதுவாவது முகம் தெரியாத ஒரு இடத்துல யாரோ இது வந்து நிராகரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் இது முகம் தெரிந்த ஒரு இடத்துல நம்மளுடைய திரைப்படம் நூறு சதவீத வசூலோட அந்த புக்கிங் இது ஒன்றா நீங்கள் எடுத்து இப்போ ரில் படத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற புக்கிங் சார்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் நான் புக் பண்ணும்போது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் மறுநாள் வந்து அந்த திரைப்படம் ஸோ இல்லை இது வந்து இது ஒரு கொடுமையான விஷயம் இல்லையா ஒரு படம் ஓடாமல் அந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டர்லேருந்து எடுத்தால் பரவாயில்ல ஒரு படம் வந்து மக்கள் வராமல் எடுத்தால் பரவாயில்ல இது நூறு சதவீதம் ஹவுஸ்ஃபுல்லில் ஒரு படத்தை எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஒரு மர்டர் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்குது இது சின்ன படம் வந்து ஓடில் ஓடலங்கிறாங்க சின்ன படத்தை ஓட சின்ன படத்தை இது மாதிரி கொலை பண்ணால் யார் படம் எடுப்பாங்க இப்போது
நிச்சயமா அரசு வந்து இதில் வந்து மாநில அரசுக்கு எங்கள் இதில் வந்து மாநில அரசு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இது போன்ற விஷயங்கள் இது வரும்போது என் திரைப்படம் என்னோடய தேட்ரு நான் போடுவேன் போடாமல் இருப்பேன் அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே கிடையாது உன்னோட தேட்ரு கிடையாது ஒரு பப்ளிக் சீதில் வரும்போது அந்த அதுக்கு என்ன நாம்ஸ்ன்னு முதல்ல வந்து இந்த திரைப்படத்துறைக்கு ஒரு தொழில்துறைக்கு அரசு வந்து ஒரு விதி வகுத்து கொடுக்கணும் முன்னாடி வந்து ஒரு விதி இருந்தது ஹோல்ட் ஓவர் குறைஞ்சால் தான் படம் எடுக்க முடியும் ஒரு படத்தை சும்மாலாம் எடுத்துட முடியாது ஹோல்ட் ஓவர்னு வந்து அது எவ்வளோ வசூல் அந்த வாடகைக்கும் குறைவா அந்த தேட்டருக்கு போய் இவ்வளோ வாடகை அந்த வாடகைக்கும் குறைவா ஹோல்ட் ஓவர் கண்டினியூஸாக த்ரீ டேஸ் இருந்தது அப்படின்னா தான் எடுக்க முடியும் ஆனால் இது இன்னும் அநியாயம் நூறு சதவீதம் ஓடுற படத்தை எடுக்கிறது அநியாயம் கேட்க ஆலே இல்லைங்கிறது அதை விட அநியாயம் இதை நிச்சயமாக இந்த துறை மாறணும் ஏன்னா எங்களை மாதிரியான தொழிலாளர்கள் நாங்கள் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் தொழிலாளர் இதில் இருக்காங்க இதில் பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் தொழிலாளர்கள் வந்து இதில் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் நான் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு இங்கே உட்காந்துருக்க எல்லாருமே மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எல்லாருமே அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருந்தால் தான் நாங்களாம் வாழ முடியும் அப்போ இண்டஸ்ட்ரியை பாதுகாக்கிறதுல மற்றவங்க எல்லாரும் விட எங்களுக்கு முதன்மையான பங்கு இருக்குது நாங்கள் இதை நம்பியே வாழ்கிறோம் மற்ற ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அவர் பாவம் கஷ்டப்படுறார் ப்ரொடியூசர் நஷ்டமடைகிறார் போயிடுறாரு அவர் அதோடு அவர் கதை முடிஞ்சிடுது அந்த ரெண்டு வருஷத்தோடு அது திரைப்பட வாழ்க்கை முடிஞ்சிடுது ஆனால் நாங்கள் இதிலேயே கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை இருக்கோ இல்லையோ இதிலேயே நாங்கள் சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் இந்த திரைப்படத்துறையை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கூட இருக்குது அதனால் சம் அரசு மாநில அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் எங்களுடைய துறை அமைச்சர் வந்து மிக நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஒத்தசிறு படத்தை பார்த்துட்டு இதுக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடைக்கிறது நாங்கள் பரிந்துரை பண்ணுறோம் அது போன்று இந்த திரைப்படத்துறையில் சின்ன ஒரு எப்படி வந்து ஒரு ரோடில் பஸ் போகிறதுக்கு ஒரு வழி ட்ரெயின் போகிறதுக்கு வழி சாலையில் இல்லை சாலையில் வந்து பஸ் போகிறதுக்கு ஒரு வழி ஜனங்கள் நடந்து போகிறதுக்கு வழி சைக்கிள் போகிறதுக்கு ஒரு வழின்னு அது மாதிரி இருக்கோ திரைப்படத்துறையில் பெரிய படங்கள் எப்படி ரிலீஸ் ஆகணும் சின்ன படங்கள் எப்படி ரிலீஸ் ஆகணும் முன்னாடி வந்து நம்ம தமிழ் திரைப்படத்துறையை வந்து வெளிப்படங்கள் அதாவது வந்து இந்தி இங்கிலீஷ் திரைப்படம்லாம் வந்து அழிச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்போ இருக்கிற அரசு வந்து என்ன பண்ணாங்க அது திமுக அரசு க கலைஞர் ஆட்சியில் இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க பன்னெண்டு வாரம்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு வாரம் எல்லா திரையரங்களும் தமிழ் படத்தை ஓட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு வந்தாங்க அப் அப்போ கேட்கலாமே இது என் தேட்ரு நான் போட்டுக்க முடியும் நான் ஹிந்தி படம் ஓட்டுவோம் இங்கிலீஷ் படம் ஓட்டுவோம்லாம் சொல்லலாமில்ல அப்போலாம் யாரும் எந்த கேள்விங்க இல்லை கண்டிப்பாக மூ மூணு மாதம் அந்த திரைப்படத்தை மூணு நாங்கள் பண்ணாடு இல்லையா பன்னெண்டு வாரம் ஓட்டி ஆகணுங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அது போல் இப்போ இருக்கிற அரசு இந்த திரைப்படத்துறையை வகுத்து சின்ன சிறு திரைப்படங்கள் ஒரு வாழ்வதற்கான ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் மற்ற திரைப்படம் வந்து இதை மெதிச்சு இதை கொண்டுடாமல் இதை ஒரு சரியான முறையில் வாழ்கிறதுக்கு வழிப்பு ஏன்னா சிறு திரைப்படங்கள் ஓடினா தான் தொழிலாளர்களுக்கு வாழ்க்கை ஒரு ஒரு இன்றைக்கி வந்து முந்நூறு திரைப்படம் ஒரு உருவாகியிருக்கு இதில் இரநூத்தம்பது திரைப்படம் வந்து சின்ன திரைப்படம் ஐம்பது திரைப்படம் தான் ஸ்மா மீ மீடியம் பட்ஜெட்டு மினி அபவ் மினிமம் பட்ஜெட்டு பிக் பட்ஜெட்டு மீதி இருக்கிற இரநூத்தம்பது படங்களும் ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம் தான் அப்போ இரநூத்தம்பது திரைப்படங்களில் தான் எங்கள் தொழிலாளர்கள் எண்பது சதவீதம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ அந்த எண்பது சதவீதம் பேர் இது மாதிரியான திரைப்படம் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இது போன்ற திரைப்படங்கள் தான் மிகப்பெரிய வந்து வெற்றிகளையோ இல்லை விருதுகளையோ ஏற்படுத்தி தர முடியும் அதுதான் ஒரு இந்திய தமிழ் கலாச்சாரத்தை அந்த மண்ணின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய படங்களாக சிறு திரைப்படங்கள் தான் இருக்கும் அதனால் சிறு திரைப்படங்களை வாழ வைக்க வேண்டிய அரசோட கடமை கூட இருக்குது அதனால் அரசுக்கும் எங்கள் வேண்டுகோள் ஏன்னா நிறைய உதவிகள் வந்து இந்த அரசு வந்து இப்போ தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு விதி வகுத்து கொடுக்கணுங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள் திட்டமிட்டு புறக்கணிக்கப்படல அது வந்து அதை தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்க வந்து மற்ற மொழியில் இருக்கும்போது அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாகிடுது இந்திய திரைப்படங்கள்லாம் இந்திய திரைப்படங்கள்ங்கிற மாதிரி அங்கே போகும்போது தேர்வு குழுவில் அவங்களோட அதிகாரம் த அந்த ஸ்தான பலம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ டெல்லியில் உட்காந்து அவங்க சூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட அங்கே ஆஃபீ இப்போ போன் நம்ம ஆட்கள் மூணு பேர் போகிறாங்க ஆனால் மொத்த பேருமே வந்து அவங்களோட ஆட்களாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய நிர்ணயிக்கிற தன்மையும் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது டாமினேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அது ச சிறந்த முறையில் அது வந்து சரியான முறையில் வந்து தீர்மானிக்கப்படும் இப்போ மாநில அரசு வந்து தேட்டர் முறைப்பாக்கப்பட்டிருக்கும் மற்ற எல்லாமே வந்து ஒரு பரிசு முறைப்படுத்திட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த ஆன்லைன் புக்கிங் டிக்கெட் கூட வந்து பத்து ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்காங்க இது எந்த மாதிரி
இந்த தேசிய விருதாளர்கள் பண்ணி இவ்வளவு நாளுக்கு ஆயிடுச்சு அப்பயே வந்து பரிகரம் பெருமாள் அந்த மாதிரி படங்கள் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இது பண்ணாங்க அப்பயெல்லாம் இதை பத்தி எதுவுமே பேசாம இப்ப பேசுறதுக்கான காரணம் அப்போ பேசும்போது கூட முன்னாடி ஏன் கழுதை படம் சொன்னீங்களா அப்போ ஏன் போகிறாள்னு கூட கேட்கலாம் ஏன்னா ஒரு மே ஒன்று மேலே ஒன்று அடிக்கும்போது ஒரு இது ஒரு ஒரு லிமிட்டு நூறு டிகிரியில் தான் தண்ணி கொதிக்கும் இது இது வந்து சரி ஒரு தற்செயலாக நிகழ்ந்த நிகழ்வு அப்படின்னு நினைப்போம் தொடர்ந்து அதே போல் நினைக்கும்போது தற்செயல் இல்லை இதில் வந்து ஏதோ ஒரு பே இது தப்பாக இருக்குது ஒரு தவறு நடக்கும் மறு தவறு மறு தவறு நடக்கும்போது இதை சரி பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைக்கும் தமிழ்லேருந்து போகிறதால தமிழ் படங்களை சிபார்சு பண்ணுறோங்கிறது இதுவே இல்லை தமிழ்லேருந்து போகிறவங்க தமிழ் டைரக்டரு சிறந்த திரைப்படங்கள் தான் அவங்க பண்ணணும் ஒருவேளை தமிழ்லேருந்து போகிறவங்க மலையாள படம் நல்லா இருக்கு இல்லை வந்து தெலுங்கு படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த படத்தை தான் பண்ணணுமா இல்லை எந்த மொழி படமாக இருந்தாலும் அந்த இது வந்து ச அவங்க ச அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அது வந்து இன அது இன ரீதியாகவோ இல்லை மொழிவாரியோ நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கா தமிழ் படங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிற இது நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடாது சிறந்த திரைப்படங்களை கொடுங்க அதுதான் எங்களோட கோரிக்கை அதான் அது அந்த இது வந்து சரியா இல்லாததால இதுல ரெண்டு மூணு குழு இருக்கு மத்திய அரசுக்கு இங்க இருந்து இப்ப அவரு வந்து கார்த்திக் ராஜா வந்து அது ஒளிப்பதிவால் கார்த்திக் ராஜா போனாரு பரிசீலித்து ஒரு முதல் கட்டத்தில் அவங்க தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த திரைப்படங்களில் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்தடுத்த தேர்வுகள் அவர் இல்லை அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தார் நான் அதுக்கடுத்து அதுக்கப்ப நான் தேர்ந்தெடுக்கும் போது இது திரைப்படம்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த லெவலில் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கும் போது இது எங்களோட பங்கு இல்லை அப்படிங்கிறது நாங்கள் இப்போ அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்து கவன ஈர்ப்பு பண்ணி விழிப்புணர்வு பண்ணி அரசு இது சாதாரணமாக யாரோ எடுத்து அனுப்புற வைத்து ஒரு இது இதுவும் இல்லை இந்த இந்த விருது வந்து இந்தியாவை பிரதிநிதிப்படுத்துகிற விருது அப்போ இந்திய ஒரு ஏதோ ஒரு தேர்வுக்குழுவோட விருது இல்லை இது இந்தியாவை சார்பில் அரச ஆஸ்கார் அமைப்பு அனுப்பப்படும் தான் அங்கே இருக்குது அப்போ அந்த அரசுக்கு அதன் மேலே வந்து கவனமும் கன்சர்னும் அதிகமாக இருக்கணுங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள் அதை வந்து அதை கவன ஈர்ப்பு தான் அவங்களுக்கு கொண்டு வரும் எல்லா விதமான போராட்டம் இப்போ முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கடிதம் அமைச்சோம் இப்போ வந்து பத்திரிகையாளர் சந்திக்கிறோம் அப்புறம் குறிப்பிட்ட அரசுகளை நேர நேரடியாக சென்று சந்திப்போம் எங்கள் துறை அமைச்சரை சந்தித்து கொடுத்துருக்கோம் அவர் முதல்வருக்கு இந்த கோரிக்கையை கொண்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நிச்சயமாக அவருக்கு வந்து ஏன்னா அவர் சொன்ன பிறகு கொஞ்சம் எங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான பரிகாரம்லாம் வந்திருக்கு அதனால் வந்து நாங்கள் நேரடியாக சந்திக்கலாம் எங்கள் துறை அமைச்சரை சந்தித்து சொல்லியிருக்கோம் அதனால் நிச்சயமாக அது அரசுக்கு மத்திய அரசோட அவரும் பேசுகிறேன் அது என் அது சரியா இப்போ தான் பார்த்தேன் ஹெட்லைன்ஸில் அது எதனால ஏன்னு தெரியாமல் அது கருத்து சொல்கிறது சரியாக இருக்காது அதுதான் அது வந்து முதல்ல அவங்க என்ன அறிக்கை கொடுத்தாங்க நான் படிக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து அது அரசு வந்து லாயர் வந்து இவங்க 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 அறிக்கையை ஒரு லாயர் வந்து அது தப்பாக வந்து அவர் அவர் முறையிட்டு அந்த லாயர் இல்லை இல்லை அவங்க இப்போ அரசு எடுத்த இதுவும் இல்லை வந்து இந்த இது வந்து அரசு எடுத்த வழக்கு அரசு வழக்கு இல்லை இவங்க அனுப்பிச்ச வந்து ஒரு கட்டு இது வந்து ஒரு வேண்டுகோள் இது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுது ஒரு பெட்டிஷன் ஒரு மனு இது வந்து இறையாண்மைக்கு எதிரானா இருக்கு வேற ஒரு தனிப்பட்ட நபரோட இதில் வந்து வழக்கை பதிஞ்சிருக்காங்க இதில் அரசுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை ஆனாலும் வந்து அதில் இது நாங்கள் கூர்ந்து கவனம் செலுத்தி அதனோட பின்னணியில் யார் இருக்காங்க யாராவது இருக்காங்களா இல்லை இவங்க ஏதாவது தவறாக இது பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களோட பதில் சொல்லுவோம் நிச்சயமாக அவருமே தவறு இல்லைன்னா நாங்கள் நிச்சயமாக என்னன்னு தெரியாமல் ஆதரவு கொடுப்பீங்க மணிரத்னம் செல்வமணி உதயகுமார் ஹூவரெட்டிஸ் அது சரியான முறையில் இருக்கிறதா தான் எங்களுடைய ஆதரவு அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் தெரியாமல் ஆதரவு கொடுப்போம் இல்லை கொடுக்க மாட்டோம்னு பதில் சொல்கிறது அரவியாக கட்டுத்தனமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட் கொண்டு வரணுன்றது எதுக்கு எதுக்குமே நம்ம ஆரம்பித்ததே இப்போ தானே ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் ஆரம்பித்தது நம்ம நான் ஒரு விழாவில் பேசினேன் ஒரு நிர்மலா சீதாராமன் அமைச்சர் மத்திய அமைச்சர் அவர்களும் வந்து ஆன்லைனில் ஆன்லைனில் கொண்டு வந்தால் இது சிறப்பாக இருக்கும்னாங்க 
அது உடனே நம்ம அமைச்சர் வந்து அது நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு உண்டான விஷயங்களை முன்னெடுத்திருக்காரு நிச்சயமாக தேட்டருக்காரங்க நம்ம எல்லா செக்டரும் உட்காந்து இதில் பேசியிருக்கோம் அது பேசும்போது அதில் என்னென்ன எவ்வளவு சீக்கிரம் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அது தனியாக ஒரு சர்வர் வைக்கணுமா அதுக்கு உண்டான அந்த அந்த கவர்மெண்ட்டில் அந்த செயல்பாட்டு அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கான காலங்கள் காலம் கெடு இருக்கும் இல்லையா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அடுத்த மீட்டிங்கில் முடிவு பண்ணுவோம் நன்றி நன்றி பிரேம காணும் பிரேம் பிரேம் காணும்